ആകാശവാണി നിർമ്മിത ബുദ്ധി അവസരങ്ങളും ആശങ്കകളും ചർച്ച പങ്കെടുക്കുന്നവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ ദിലീപ് വി കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ യു ആതിര ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് വിദ്യാധരൻ മനുഷ്യബുദ്ധിയെ യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയും യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റേതായ രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അവയെ പുനരവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള നിർവചനമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക മനുഷ്യൻ എന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് തൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരമൊരു മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് വന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും വികാസത്തിനും അതുപരി സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാസത്തിനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ സാങ്കേതികത പൂർണ്ണമായിട്ടും മനുഷ്യബുദ്ധിയെ മറികടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വച്ചു നീട്ടുന്ന സാധ്യത എന്ന് ഒരാമുഖമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പത്തെ കാൽപ്പനികതയെ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പല പല മിഥിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യയായി പരിണമിച്ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് എങ്ങനെ പക്ഷികളെ പോലെ ചിറകുണ്ടെങ്കിൽ പറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് റൈഡ് ബ്രദേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വിമാനം ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയ പല ക്യാരക്ടർ റെഫറൻസസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കസ്റ്റീൻ ഇതിലെല്ലാം ഒരു കൃത്രിമ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മനുഷ്യ ഇത് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാൽപ്പനികതയെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽവായ്പ നടന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ആലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്നുള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർത്തി അതാണ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ നമ്മളിപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മഹത്തായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ശരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവായ്പ എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാൻ ഇതിനുശേഷം നിരന്തരമായ ഗവേഷണങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ജനറേറ്റീവ് എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടിയർ എ ഐ എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മോഡലുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം ആ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം മഴയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ റോഡ് വഴി പോയാൽ പെട്ടെന്ന് എത്താം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തളർച്ച ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിൻ വേവ് അപഗ്രഥിച്ച് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ തക്കത്തോണം പ്രാപ്തി നേടിക്കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ അയാളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ പോകുന്ന അത്രയും നല്ല രീതിയിലേക്ക് നിർമ്മിത ബുദ്ധി വളർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസം വിനോദം ഗതാഗതം അങ്ങനെ എന്നു വേണ്ട ലോകത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരാശരി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള താപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ക്ലീൻ എനർജി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നു വേണ്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ പോകുന്നതാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സത്ത നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സുതാര്യത ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇതിലുള്ള വിശ്വസനീയത ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലും അതിൻ്റേതായ നേട്ടം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആതിര പറഞ്ഞതുപോലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരാനിടയുള്ള തെറ്റുകൾ ബയാസസ് പക്ഷപാതം വിവേചനം ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് ആശങ്കകളുമുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കുറച്ച് റിസ്ക്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഡേറ്റ പ്രൈവസി സെക്യൂരിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്
ധാരാളം ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ ടെക്നിക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റയിൽ നിലവിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഡേറ്റയിൽ കടന്നുകൂടിയേക്കാവുന്ന ബയാസസ് പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടുകൾ വിവേചനം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾസിൻ്റെ പുനരവതരണത്തിൽ കടന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡേറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇത്തരം ബയാസസും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസും വളരെ ബോധപൂർവം ഉത്തരവാദിത്വപൂർവം ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവേണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾസ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള പദ്ധതി തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പദമാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്ക നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അലൻ ടൂറിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ആശയം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തി ഏറ്റവും സന്തോഷപരമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡീപ് ബ്ലൂ എന്നുള്ള ഒരു മെഷീൻ കാസ്പ്രോവുമായി കളിക്കുന്നു കാസ്പ്രോവ് ജയിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ചില മത്സരങ്ങളിൽ ഡീപ് ബ്ലൂ ജയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ഒരു സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അന്നുപോലും ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വികാസ പരിണാമം നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് പോയിരുന്നില്ല പക്ഷേ കാലക്രമേണ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വികാസത്തിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾ പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഇത്രയും വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ മാനവരാശിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഒരുപാട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ തന്നെ ചാന്ദ്രയാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗഗൻയാൻ മുതലായ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ബഹിരാകാശ കാലുറപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഏറെ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഇതിനുണ്ട് കാരണം അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ കേസുകളിൽ കുറെ കൂടി അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായമുണ്ടാകും പക്ഷേ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റീവ് എ എന്നുള്ള ഒരു വിശാലമായ ഭൂമികയിലേക്ക് നിർമ്മിത ബുദ്ധി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ കേസിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയാസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡുണ്ട് ആ ബയാസ് എത്രത്തോളം എവിടെയൊക്കെ വരാം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ എത്രത്തോളം ഇത്തരം ബയാസുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല മേഖലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുള്ള ഒരു വിവേചനപൂർവം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതിലൊക്കെ നിലവിലുള്ള ഡേറ്റയിൽ ധാരാളം ബയാസും വിവേചനവും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യുദ്ധത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതോ അതിലെ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനോ നമ്മൾ എ ഇ ടൂൾസിനെ ആശ്രയിക്കണോ കാരണം അനന്തര ഫലങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയോടെ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ പല മേഖലകൾ നമ്മൾ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫിനാൻസ് മേഖല ഡേറ്റ ഓറിയൻറ്റഡ് മേഖലയാണ് അത് അവിടെ കൂടുതലും ഡേറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഒരു മേഖലയിലാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിഗത ഇൻഫർമേഷൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം വരിക ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നിർമ്മിത ബുദ്ധി അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്വയം ഫിനാൻഷ
ഒരു പ്രശ്നം അവതരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും കെൽപ്പുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി തന്ത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം ആ തോതിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ച പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നം വരുന്നു അതിനെ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ഉടൻ തന്നെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക അപ്പൊ ഈ അടുത്തടയ്ക്ക് നവംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ ഗ്ലോബൽ എ ഐ സേഫ്റ്റി സബ് നടക്കേണ്ടായി ബ്ലച്ച്ലി പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് അവിടെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്ലച്ച്ലി ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന ഒരു ധാരണാപത്രം രൂപം കൊള്ളുകയുണ്ടായി ആഗോള തലത്തിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ യു എസ് യു കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചൈന ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് രൂപം കൊടുത്ത ഒരു കരാറാണിത് ഇപ്പൊ എ ഐ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അവഗാഹം അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണാപത്രമാണിത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശാവഹമായ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് എ ഐയുടെ ആശങ്കകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശങ്ക കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് പേഴ്സൺ റീ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസസ് നമ്മളെക്കാളും വേറൊരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യതയിൽ ഒരു കടന്നുകയറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് എ ഐ ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത് അന്നേരം വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ സെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും എ ഐ ടൂൾസിന് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആളിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതാരാണെന്ന് റീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെക്കാളും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ നൈപുണ്യം ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ നേടാവുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് എ ഐ ടൂൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ് ഡോക്ടർ ദിവ്യ പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് അതായത് സ്വകാര്യത മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതയാണ് ഇവിടെ ഭഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് പല രീതിയിലും നമ്മളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മളെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളായി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡേറ്റ മറ്റൊരാൾ അപഗ്രഥിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ലൈഫ് ഗാർഡ് എന്ന ഒരു ഉപകരണം വിപണിയിൽ ഇറക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ഉപകരണം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അയാളുടെ ബ്രെയിൻ വേവ് അപഗ്രഥിക്കുന്നത് വഴി അയാൾ എത്രത്തോളം ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അയാളുടെ ബ്രെയിൻ വേവ് അനലൈസ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇവിടെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ലൈഫ് സേഫ്റ്റി ഇവന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പയർ ട്രാഫിക്സ് കൺട്രോൾ ടവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വേവിനെ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അലേർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉൽപാദനക്ഷമതയൊക്കെ കൂട്ടും പക്ഷെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർ മോണിറ്റർ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലോ ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വരരുത് തീർച്ചയായും ഇത് ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ തുറമിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ചട്ടക്കൂടുകൾ പറഞ്ഞു കാരണം നിയമങ്ങളും ചട്ടക്കൂടുകളും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാനവരാശിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചട്ടക്കൂടുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മാനവരാശിക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ചട്ടക്കൂടുകളിലൂടെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ മുന്നേറുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡാനന്തര ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ നടന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണോ ജനറലായിട
കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ അത്തരം ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ നമ്മളാ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇപ്പൊ നിർമ്മിത വിദ്യ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് ഉടനെ പോയി ഒരു ചാറ്റ് ജി പി ടി നോക്കുന്നു അവരുടെ അവർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയോട് വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ ഒരു വശം പറയൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഉടനെ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിലേക്കാണ് ഇതേ ചോദ്യം അയക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഇത്തരം മെഷീനുകൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനാകും കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം കുട്ടികൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലാബ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുമ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലാബ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല നമ്മളതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കാരണം കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അവർ കോപ്പി അടിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവരത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി അവർ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അത്രയും വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ആണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് അതിൽ തിരുത്താൻ അവർ തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു തലമുറയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചട്ടക്കൂടുകൾ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ചട്ടക്കൂടുകൾ ആര് സൃഷ്ടിച്ചാലും ഈ തലമുറ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ആ ചട്ടക്കൂടിന്റെ അടിമകളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം അതായത് മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം എന്നുള്ളത് പഴയ കാലത്തെ മാതിരി അടിമകളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ അടിമ വംശം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധി മാറില്ലേ എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് എന്നെ പോലെ ഒരു അധ്യാപകന്റെ മുന്നിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ നമ്മൾ കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത് ആവർത്തന വിരസമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ആയാസകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കുട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് തനിയെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ അതിന് ആയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് ചോദിക്കണം എന്നില്ല തനിയെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ആ ശീലം അവിടെ അതൊരു തെറ്റായ രീതിയിൽ എ ഐ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്ക തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൊഴിലവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആവർത്തന വിരസമായ ഡേറ്റ എൻട്രി ഡ്രൈവിംഗ് കൂടെ ഭാവിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആകാൻ പോവുകയാണ് അന്നേരം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ അപ്സ്കില് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് സമൂഹത്തിനുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി ഏതൊക്കെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും അവരെ ഏത് രീതിയിൽ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാം ഇവരെ ഏത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി മാർഗനിർദ്ദേശം കൃത്യമായി സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാര്യം ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ കന്ന് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി കിട്ടി പിന്നെ അതിനുശേഷം അറുപതുകളിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടി ഇനി രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിലായിരിക്കും ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എല്ലാം കൈയേറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ഡ്രൈവർലെസ് കാറിൽ പണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറിനെ നമുക്കൊരു ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് പറ്റില്ല അയാള് ടെക്നോളജിക്കലി അപ്സ്കിൽ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അയാൾക്ക് പുതിയ ഒരു ജോലി സാധ്യത കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കലി അപ്സ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കഴിവുകൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ ദിലീപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഇതിലേക്ക് ആശ്രയിച്ച് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് വി കെ പാറക്കടവിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വരി കഥയാണ് അതായത് ഒരു ഉറുമ്പും ഒരു ഉറുമ്പല്ല സ്വയം അറിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനയും ഒരു ആനയല്ല സ്വയം അറിയാതിരുന്ന ഇപ്പൊ
തീർച്ചയായും ഓരോ പൗരനും സ്വയം ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവും ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒരു ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എതിർക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പക്ഷെ പുതിയ സേവന മേഖലകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഓരോ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വികാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വശങ്ങളുണ്ട് അത് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഏറ്റവും അപകടകരമായ പല രംഗത്തും നമുക്കിത് പുതിയ ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൈനിങ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാൻ ഹോളുകളുടെ യൂസേജിൽ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ ഒരുപാട് കാലം ആ ജോലി എടുപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും പ്രധാനമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കിട്ടേണ്ടത് പുതിയ തലമുറക്കാണ് അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ അതിൽ എത്രത്തോളം അത് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് യോജിക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കുറെ കൂടി ചലഞ്ചിങ് ആയി കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ കാലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനമൊക്കെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഈ ലെവലിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു രണ്ടാം തലമുറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം ബുദ്ധി കൊണ്ടുപോലെ അവർ നമ്മളെക്കാൾ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനമേ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അവർ നമ്മുടെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി മുകളിൽ തന്നെ നമ്മളെക്കാൾ മുകളിലാണ് അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ചലഞ്ചിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിലവൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ വികാസം ഉണ്ടാവണം അത് ഓരോ വർഷവും വേണം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണ വികാസം സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ മാറ്റം വരുന്നത് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് മറ്റ് രംഗങ്ങളിൽ വികസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ആ കരിക്കുലത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും വിചക്ഷണന്മാർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ആ തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കരിക്കുലം മാറ്റം വരുത്തി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണം അതിൽ അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ബെർണാട് സ്റ്റീഗ്ലറെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പത്ത് ഓർമ്മകളാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും പഴയ നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്രയെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളിലെ കൊണ്ടുവരാൻ പുതിയ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അത് ഉൾപ്പെടെ അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വഴികളിലേക്ക് എത്തിയെന്നുള്ളത് കൂടി ഈ നമ്മുടെ കൈക്കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും കുട്ടികൾ അതിലൂടെ കുറേ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടി പോസിറ്റീവായിട്ട് അവർ ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ കൂടി കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ വളരെ വിവേചനപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആവർത്തന വിരസതയുള്ള കരിക്കുലം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ കുട്ടികൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ആശ്രയിക്കുന്ന മാറ്റി സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾസ് പലതരം കണ്ടൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് ടെക്സ്റ്റൽ കണ്ടൻസ് ആയാലും ഇമേജ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും ജെന്യുവിൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ
എ ഐ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചില ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്വകാര്യ ഡേറ്റ പോലും ചിലപ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയുടെ ഭജനം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് അത് നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സോഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസ് അവിടെയും പ്രസക്തമാണ് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫേക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഈ ഈ ഒരു ദിശയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഡീപ്പ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റെഗുലേഷൻസിന്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് ഇതിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റുൽ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന വീഡിയോയിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല എ ഐ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ മോഡൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ക്രിമിനൽ മെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വികാസം പ്രാപിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കോവിഡിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡിജിറ്റൈസേഷനുള്ള ഫ്രോഡ് ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുപോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് മൊബൈലിലൂടെ ഗൂഗിൾ പേയിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരാം മൊബൈലിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരാം മെസ്സേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉടനെ നമ്മുടെ പൈസ പോകും ആ തരത്തിലേക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കേസിലും വരുന്നത് ഫ്രോഡ് ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല റിസർച്ച് പേപ്പർ അവർ ഉണ്ടാക്കി തരും അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് കാണിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലവർ കറക്ഷൻസ് വരണം അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും കറക്ഷൻസ് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് അത്തരം പോയിന്റുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ വളരെ ജെന്യൂൻ ആയ പേപ്പറിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇത്തരം പേപ്പറുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൂളുകൾ തന്നെ എന്താണ് ഫ്രോഡുലൻ്റായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർഗാത്മകത ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ കവിത എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു കവിത കിട്ടി നമ്മൾ അയച്ചു അതിന് ഒന്നാം സമ്മാനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ അഭിനമിക്കുന്ന ആദ്യ ഇതിലാണ് അതെങ്ങനെ തടയാം നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രോഡലൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒരിക്കലും തടയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഒരു തുടക്ക സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കേസിലാണ് ഈ ആശങ്കകൾ കൂടുന്നത് ഫ്രോഡലൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഡാറ്റ പ്രൈവസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാറ്റ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഗാത്മകതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയകളിലും ഉൽപ്പാദനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരാൻ പറ്റും കാരണം അതിനൊക്കെയാണ് ഗവേഷണം ആദ്യം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കമ്പനികൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു വശങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് കുറെ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കും അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് റോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു പവർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞാൽ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആരുടെയാണ് എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രോം ചെയ്ത നമ്മളാണോ അതിന് അവകാശി ഉണ്ടാക്കി തന്ന മോഡലാണോ അതിന് അവകാശി ആ കമ്പനിയാണോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടണം പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും നിരോധിക്കാനാവില്ല ഇത് നിരോധിച്ച് നിരിക്കട്ടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നിരോധനം സ്വീകരിക്കുന്നവരും സ്വീകരിക്കാത്തവരും ഒരുപക്ഷെ സ്വീകരിക്കാത്തവരെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ടെററിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ